ステップ3エラーの種類今までの説明した通りにはリアシーインターネットにはエラー対策は重要なんですがこのステップにはもうちょっと数学的にはそのエラーの種類を説明したいと思いますまずは大きなクラスは2つがあるんですが1つ目はそのオペレーショナルエラーそれが操作によるエラーですねそれがいくつかの種類があるんですが、例えば、メモリーのディコヒレンス、そして、チャンネルのディコヒレンス、そして、局所的な,なゲート操作のエラーなんですが、それから、測定のエラーになります。それが一つのクラスなんですが、もう一つは、ロスによるエラーでしょう。それが、例えば、講習をファイバーに吸収する場合もありますし、そして、空間にもなくしてしまう場合もあります。そして、ファイバーとファイバーのつなぐところ、それがカップリングなんですが、それが効率が 100% ではない場合もあります。それから、ディテクターのかけとちゃんと格子を測定する場合も 100% ではないので、それも効率ではない場合もあるんでしょう。それから、オペレーショナルエラー、それが操作によるエラーにちょっと説明したいと思います。例えばこれが一つの大きな種類なんですが、コヘレントエラーなんです。そのコヘレントエラーは、まあ、例えば決定論的にはユニテリ演算の問題になるんですが、それが、えっと、ブロック級で完璧な回転ではなく、それがまあ、毎回ちょっと回転しすぎか回転は足りないか。そうすると、ハードウェアのカリブレーションがうまくいく場合にあるなら、それが対策できます。そして、例えば、ビットフリップのエラーの演算なんですが、それが、ビットフリップのゲートエラーで,では、X×0 の場合には、それが E のマイナス Iπ2 分の X 乗。かける0だったら、それが1の状態になるでしょう。で、決定論的なエラーが行う場合だ,だったら、それがまあ、エラーになるんですが、まずはその完璧の,の,の操作を、レートと見せて、それが完璧には π を回転するでしょう。そして、エラーが行う場合だ,だったら、これが例えば、まあ、1.1、π とかの回転なんですが、そうすると、その完璧には π の回転だけじゃなくて、π プラスちょっとには回転します。そうすると、まあ、この x トゥーダーかける0だったら、e のマイナス i π プラスエプソロン2分の x0 で、それ完璧に1にはなりません。そして、インコヘレントエラーなんですが、それがインコヘレントのことで、それが決定論的ではないユニテリ演算になります。そしてそれがまあパウリーのエラーに,になる場合もありますし、そしてユニテリではない場合のにもあります。そこでリラクセーション、緩和のエラーになります。で、これに対策することの方は難しい。一般としては誤り訂正は必要で,ですが、現在のリアルシーインターネット向きの開発が,がその誤り訂正まではえっと技術は届かない場合もありますので,でそれが他のエラー対策の,の,のことは必要で,ですその技術はあの次のレッスンにを説明します例えばこれがエプシロンローでこのローはリアルシー状態なんですがこの,この表現になりますそしたらこの px が,が X, が行う X エラーが行う場合になりますので、1-X はそれがエラーが行わない場合になりますので、1-PX×Rho。そして、PX では X エラーが,があの行いますので、それが Rho には X と X には挟んで、それが表現するでしょう。で、これがビットフリップエラーにはなります。で、これが例にすると、この表現なんですが、これがブロック級ですね。で、例えばこれが0の場合には書けることなんですが
。純粋な状態だ,だったら、ゼロは、ブロック級の,の、まあ、北極にあるでしょう。で、それが、あの、球面に,に,には届くなんですが、確率的には、このエラーが行う場合に,に,に,にある場合に,にあると、統計的にはそれが必ずそのゼロの状態にはならないので、その表示する場合にはその矢印が短くになってしまって、球面じゃなくて球内の,のところにはなる、になります。そしてそれが純粋の状態が混合状態にはなるんですね。それから一つの面白いことを伝えたい映画なんですが、すべての状態には、このエラーチャンネルを通すと、必ずエラーになるわけではありません。例えば、これがね、これが、プラスの状態には、そのエプスロンプラスの状態に,にかけると、計算すると、1マイナス P プラス、1マイナス PX プラス、プラス、PX プラスの状態に,にすると、計算すると、これが、プラスに、にはそのままになります。そして、これ、それの意味が、このプラスの状態だったら、この周りに,には回転すると、それが、が、影響しないので。そうすると、これが、エラーにはなりません。っていうのことは、こういう、パウリー X チャンネルは、状態によって、エラーが行う場合と行わない場合にはあります。さて、もう少し、えっと、状態を見ると、これが先は一つの例だったんですが、これがいくつかの,の,の状態を,をと、球面に,に,に表示しているんですが、それが青い点に,になっているんでしょう。で、これが、このチャンネルを通して、px イコール0の場合だったら、そのまま球面に,に,にはあります。ですが、px が 0.2 倍に,に,になると,と、さあ、まあ、これが大円の形に,になって、これが、まあ、ログビーボールみたいな形になります。それから、だんだん px が大きくなると、まあ、これが、はまき型に,に,にはなります。で、これが x チャンネルの,のエラーですが、そして、もちろん、それが y エラーチャンネルも,も同様に、最初にはすべては、は、と、球面にあって、それから、エラーがの確率は上がってくると、だんだんはまき型に,になるんですが、それは方向は変わります。X はエラーじゃなくて、Y はエラーになっている,なっているので。それから、もちろんそれが Z エラーもありますが、その Z エラーだったら、多分想像できると思いますが、それが縦に,に,には大円になるんでしょう。そして、だんだんこれもはまき型になります。これがパウリーゼールですが、これがもう一つの前があるんですね。それがディフェイジング。つまり、まあ、フェイズはイソでしょう。で、これがイソ緩和のチャンネルになります。で、えっと、純粋状態には、まあ、一般の,の1キュービットの,の状態だったら、これが、まあ、例えば、0プラス E の i ファイ1になっていると、その、イソ緩和は強い場合には、例えば PZ が 0.5 倍、ね、0.5 になっていると、完全混合状況になります。これが計算すると、この結果が出てきます。それから、その状態が、まあ、赤道ね、ブロック級の赤道みたいなところから、と真ん中の方に行ってしまいます。そして、それが、パウリ演算なんですが、もう一つの種類が、まあ、一般のディポーライズングチャンネル。そのディポーライズングチャンネルが、が、がえっと、変更解消のチャンネルになるんでしょう。で、それだったら、まあ、最初はエラーがゼロになっている場合には、こういうふうになっているんですが、P イコール 0.1 倍になっていると、このぐらい,ぐらいには、には、小さくなるんですが、だんだん p イコール 0.2 倍になると、こういうふうにはなります。そして、これがディポーライゼーションなんですが、この場合には、まあ、p が,が 
x が行う確率、y を行う確率、z が行う確率なので、1-3p×ρ はエラーにはなってない場合になるでしょう。そしてもう一つの種類なんですが、リラクセーションチャンネル。これが振幅減衰の種類の状態なんですが、その振幅減衰が,が、振幅減衰が、振幅減衰が、振幅減衰が、振幅減衰が、が、まあ、アンプリトゥードダンピングになります。エプソロンロイコール K0 ロウ K0 ダガー、プラス K1 ロウ K1 ダガーでは、この K のオペレーターが、これがクラウスの演算,に演算子になっています。で、これが、まあ、100ルート1マイナスガマ、K1 がルートガマで、3つの箇所にはゼロになっているんですね。で、これが、この、振幅減衰だと,としては、これが、まあ、その一つのパラメータのガマで,で,で,は,では、えっと、えっと、計算できます。そして、これが、まあ、あの、今までのやってたパウリ演算が、それがユニテリ演算だったの,ので、ちょっとシメトリックに見えてたんですが、今回の演算と,としては、それユニテリではありません。なのに、これが正しく計算できます。そして、これが、ダンピングに,にはなってるんですが、これがリラ,クセ、えっと、リラクセーションになってるんですが、だんだん上の,の方には、グラウンドステートに,に,には減衰しますので、だんだん上の、えっと、北極のゼロ状態に,に,に,には、えっと、行きます。そしてもう一つのエラーなんですが、今までは一般で何でものキューベットに,に,はには行うエラーになってるんですが、特には次にお話ししたいこのロースエラーが,が通信の場合には、更新の場合に,には行うだけと考えても良いと思います。そしてこれが、まあ、通信のレートで,で考えたいんですが、それが、まあ、指数的には、にはあの、現,現象に,になるでしょう。それが、まあ、距離によって、それが質的に,には下がってしまうんですが、こういう図になります。で、これが、縦軸はログなんですが、右側が、あと、横軸が,がリニアになって,なってます。これが0から、まあ、1000キロで、でまあ、例えば、このレートが,が、まあ、これはレーなんですが、一番上は10の12乗、一番下は10のマイナス6乗。なので、まあ、ファイバーの中には、格子を吸収する場合もありますので、それが、それが行わない場合には、それが P フォトンと呼びましょう。で、その P フォトンが E のマイナス L water L at L attenuation のことで,で計算しましょう。で、この L attenuation が、届く確率が一分の一になる距離になります。そしてこの L アットが,がこの例には20キロなんですが、800キロ、キロメートルぐらいに,に,にはその18乗、18桁に,に,はには下がります。それがすごく差があるんでしょう。それが800メートルしか行ってないのに。それからもう一つのパラメータがあるんですが、それが A たしで、それが,がちゃんと放出した格子をちゃんとファイバーには入る確率になります。そのコレクションプロバビリティ、まあ収集の確率なんですが、それがファイバーの,の入り口に,に,はにはちゃんと格子が入ること。それからもう一つなんですが、その,あの検出の確率なんですが、それがディテクションプロバビリティ、これも A た D と呼びましょう。そして、最終的に、その、格子の,の正しく放出して、ディテクターまで届く確率が、それが P アライバルと呼んで、それが、エータ C かける P フォトンかけるエータ D になります。そして、これが、すべての、このモジュールに考えるエラーの種類を、ちょっと数学的には紹介しました。